ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు ఈ నెల ఆరవ తేదీన తిరుమలలో ఘనంగా ఉగాది ఆస్థానం కోయిల ఆల్వార్ తిరుమంజనంతో శ్రీవారి ఆలయ శుద్ధి రేపటి నుంచి తిరుపతి శ్రీ కోదండరాముడి బ్రహ్మోత్సవాలు ఆలయ ప్రాంగణంలో శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ మహోత్సవం భాగ్యనగరం పుష్పగిరి మఠంలో సహస్రం మోదక నారసింహ హోమం బషీర్బాగ్ శ్రీ కనకదుర్గా నాగలక్ష్మి ఆలయంలో రాహుకాల పూజలు సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైన తిరుపతి కోదండరామాలయం బ్రహ్మోత్సవాలకు టీటీడీ విస్తృత ఏర్పాట్లు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో మంగళవారం కోయిలాల్వార్ తిరుమంజనం వైభవంగా జరిగింది ఏటా నాలుగు పర్యాయాలు అంటే ఉగాది ఆనివార ఆస్థానం బ్రహ్మోత్సవం వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినాల ముందు వచ్చే మంగళవారం కోయిలాల్వార్ తిరుమంజనం పేరిట ఆలయ శుద్ధి నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల ఆరో తేదీ ఉగాదిని పురస్కరించుకుని ఆలయ శుద్ధి కార్యక్రమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు వివిధ రకాల సుగంధ పరిమళ ద్రవ్యాలతో తయారు చేసిన లేపనంతో శ్రీవారి ఆలయ గోడలు మహాద్వారం పూజా సామాగ్రిలను శుద్ధి చేశారు అనంతరం స్వామివారికి నూతన పరదాలను సమర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ జేఈఓ కె శ్రీనివాసరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు ముందుగా రావుతున్న వంటి వికారీ నామ సంవత్సరం ఉగాది శుభాకాంక్షలు సంవత్సరంలో నాలుగు సార్లు అంటే ముఖ్యంగా ఉగాది ఆస్థానం ఆనివార ఆస్థానం అదేవిధంగా బ్రహ్మోత్సవాలు వైకుంఠ ఏకాదశి ఈ నాలుగు పర్వదినాలు కంటే ముందు ఉన్నటువంటి మంగళవారం నాడు కోయిలాల వారి తిరుమంజనం నిర్వహించడం అన్వాయితీగా కొనసాగుతూ ఉంది ఇవాళ మనం ఈ ఉగాది రావుతున్న ఉగాది సందర్భంగా ఈ ఆనివార ఉగాది సందర్భంగా ఈ కోడి ఆదివారం తిరుమంజనం నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది ఇవాళ ఉదయం నుంచి దాదాపు ఆరు గంటల ప్రాంతం నుంచి స్వామివారిని అదేవిధంగా మిగతా ఉప దేవాలయాల్లో కూడా స్వామివారిని వస్త్రంతో కప్పేసేసి దేవాలయంలో ఉన్నటువంటి ఆనంద నిలయం నుంచి ప్రారంభించి బంగారు వాకిలి వరకు అదేవిధంగా ఉప దేవాలయాలు గోడలు పైకప్పు ఇవన్నీ కూడా నీటి శుభ్రం చేసి అదేవిధంగా పూజ సామాగ్రి అంతా కూడా తీసుకువచ్చి శుభ్రం చేసి ఆ తర్వాత ఉన్నటువంటి సుగంధిత ద్రవ్యాలతో కలిపినటువంటి అంటే దాంట్లో ముఖ్యంగా శ్రీచూర్ణం పసుపు కుంకుమ కీచిలిగడ్డ ఇవన్నీ సుగంధిత ద్రవ్యాలతో కలిపినటువంటి మంచి పరిమళ నీళ్ళతో దేవాలయం అంతా కూడా ప్రోక్షణం చేస్తారు అది అయ్యాక కార్యక్రమాలు అంతా కూడా శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేశాక మళ్ళీ స్వామివారికి నైవేద్యం వాటిని ఇవన్నీ చేశాక భక్తులందరినీ కూడా స్వామివారి దర్శనానికి పంపడం జరుగుతూ ఉంది ఈ సందర్భంగా స్వామివారి దర్శనం కోసం వస్తున్నటువంటి వేలాది వేలాది మంది భక్తులకి స్వామివారి కృప దాక్ష ఎప్పుడు కలుగుతున్నది ప్రార్థిస్తున్నాను ఓం నమో వెంకటేశాయ ఓం నమో వెంకటేశాయ శ్రీవారి ఆలయంలో విశేషంగా నిర్వహించబడే ఆలయాన్ని శుద్ధి చేసే కార్యక్రమము కోయలాల్ వారి తిరుమంజనము సంవత్సరానికి నాలుగు సార్లు నిర్వహించబడుతున్నది అందులో ఉగాదికి ముందు వచ్చే మంగళవారం నిర్వహించబడే ఈ కోయలాల్ వారి తిరుమంజన విశేష కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఉద్యోగస్తులు అదేవిధంగా అధికారులు అర్చకులు ఇతర సిబ్బంది అందరికీ కూడా ఆ స్వామివారి కరుణా కటాక్షాలు నిండుగా కలగాలని వీరందరూ కూడా కోట్లాది మంది భక్తుల ప్రతినిధులుగా ఈ సేవలు అందిస్తున్నారని ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఇంత గొప్ప కార్యక్రమంలో పాల్గొనే అదృష్టము స్వామివారి కల్పించినందులకు అదేవిధంగా పొరలోనే రాబోయే వికారినామ సంవత్సర నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు కూడా అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ ఓం నమో వెంకటేశ్వర తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండరామస్వామివారి ఆలయంలో ఈ నెల మూడవ తేదీ నుండి స్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరగనున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా మంగళవారం రాత్రి అంకురార్పణ కార్యక్రమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు ముందుగా తిరుచుపై స్వామివారి సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడైన శ్రీ విశ్వక్సేనుల వారు ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగుతూ బ్రహ్మోత్సవాల ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు అనంతరం శ్రీ సీతారామలక్ష్మణులను సర్వాంగ శోభితంగా కొలువు తీర్చి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం ఆలయంలోని మహామంటపం నుండి మేళతాళాలు మంగళ వైద్యాల నడుమ ఆలయ ప్రదక్షిణ చేసి ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగింపు నిర్వహించారు 
అనంతరం ఆలయంలోని ఈశాన్యం వైపున కొలు తీర్చారు తరువాత కలశస్థాపన కలశ పూజ పుణ్యాహవాచనం మేదినీ పూజ మృత్ సంగ్రహణం తదితర వైదిక క్రతువులను నిర్వహించి సేకరించిన పుట్టమన్నుకు ప్రత్యేక పూజలు చేసి కర్పూరహారతులు సమర్పించారు అనంతరం అర్చకులు పుట్టమన్నును శిరస్సుపై ధరించి యాగశాల ప్రవేశం గావించారు హైదరాబాద్ బేగంపేటలోని పుష్పగిరి మఠంలో జగద్గురువుల జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా శ్రీ శారదా చంద్రమౌళీశ్వర స్వామి సన్నిధిలో సహస్ర లడ్డు నైవేద్య కార్యక్రమంతో సహస్ర మోదక హవనం శ్రీ శివ సుదర్శన నారసింహ హోమాలను శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేసి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు అలాగే బషీర్బాగ్ లోని శ్రీ కనకదుర్గ నాగలక్ష్మి అమ్మవార్ల ఆలయంలో రాహుకాల పూజలు భక్తిర సభరితంగా జరిగాయి మహిళలు నిమ్మకాయ దీపాలను వెలిగించి కట్ట మైసమ్మ దర్శనం చేసుకున్నారు ముందుగా నిమ్మకాయ మాలలు రజత కవచం స్వర్ణాభరణాలతో దేదీప్యమానంగా వెలిగిపోతున్న అమ్మవారి సన్నిధిలో సామూహిక లలిత సహస్రనామ పారాయణం అభిషేకాలను నిర్వహించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు శ్రీకాళహస్తి ఉప్పు వీధిలోని శ్రీ సంజీవరాయస్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకం విశేషంగా జరిగింది మంగళవారం సందర్భంగా శ్రీ సంజీవరాయస్వామివారి మూలమూర్తికి అలాగే స్వామివారి ఉత్సవమూర్తికి అర్చకులు పలు రకాల ద్రవ్యాలతో అభిషేకం నిర్వహించారు అనంతరం నాగవల్లి దళాలు పుష్పమాలలతో అలంకరించి మంగళహారతులు అందజేశారు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు సంతపేట వైకుంఠ మందిరంలో అన్నమయ్య ఐదు వందల పదహారవ వర్ధంతి వేడుకలు ఘనంగా పరిసమాప్తమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన అన్నమయ్య సంకీర్తన గోష్ఠి గానం వీణులు విందుగా జరిగింది ముందుగా అన్నమయ్య విగ్రహానికి ప్రత్యేక పూజలు చేసి మంగళహారతులు సమర్పించారు ఆపై భక్తులు భక్తి సంకీర్తనలు ఆలపిస్తూ అన్నమాచార్యులకు స్వర నివాళి అర్పించారు తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండ రామస్వామి వారి ఆలయం బ్రహ్మోత్సవాలకు శోభాయమానంగా ముస్తాబైంది ఈ నెల మూడవ తేదీ నుంచి స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరగనున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ కోదండరాముని ఉత్సవాలకు సకల హంగులతో ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని పుణ్యక్షేత్రాలలో తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండ రామస్వామివారి దేవాలయం ఎంతో విశిష్టతను సంతరించుకుంది త్రేతాయుగంలో శ్రీరామచంద్రమూర్తి సీతాలక్ష్మణ సమేతంగా ఈ ప్రాంతంలో నడయాడారని ప్రతీతి ఇక్కడ కోదండరాముడి ఆలయాన్ని జాంబవతుడు ప్రతిష్ఠించగా జనవిజయ చక్రవర్తి పునరుద్ధరించినట్లు చారిత్రక ఆధారాల ద్వారా తెలుస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పంతొమ్మిది వందల ముప్పైవ సంవత్సరం ఏర్పాటైన సందర్భంలో తొలుత తిరుమల క్షేత్రంతో పాటు శ్రీ కోదండ రామస్వామి ఆలయం కూడా టీటీడీ పాలనా పరిధిలోకి వచ్చింది ఇంతటి సమున్నతమైన పురాణ ప్రాశస్త్యాన్ని చారిత్రక వైభవాన్ని సంతరించుకున్న తిరుపతి కోదండ రామస్వామి వారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఈ నెల మూడు నుంచి పదకొండు వరకు పద్నాలుగు నుంచి పదహారు వరకు శ్రీరామనవమి ఉత్సవాలు పదిహేడు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు శ్రీరామచంద్ర పుష్కరిణిలో తెప్పోత్సవాలు జరగనున్నాయి ఈ ఉత్సవాల నేపథ్యం సందర్భంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆలయంలో చక్కని ఏర్పాట్లు చేపట్టింది ఆలయం లోపల భక్తులకు ఎండ వేడిమి తగలకుండా చలువ పందిళ్లను ఏర్పాటు చేసింది భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రత్యేకంగా క్యూ లైన్లను ఏర్పాటు చేశారు బ్రహ్మోత్సవాల వైశిష్ట్యాన్ని తెలియజేస్తూ స్వాగత తోరణాలను ఫ్లెక్సీలను ఏర్పాటు చేశారు విద్యుత్ దీప కాంతులతో ప్రత్యేకంగా తోరణాలను రామాయణ గాథలను తెలిపే వివిధ దేవతామూర్తుల రూపాలను చూడచక్కగా రూపొందించారు ఆలయ ప్రాంగణాన్ని రంగవల్లులతో విశేషంగా అలంకరించారు బ్రహ్మోత్సవాలు జరిగే రోజుల్లో ఆలయంలో భక్తులు రామకోటిని రాయడానికి వీలుగా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు ఆలయంలోని ప్రాకారం ఊంజల్ మండపం ధ్వజస్తంభం బలిపీఠం వద్ద ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా జరిగే రథోత్సవాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని స్వామివారి మహారథాన్ని ప్రత్యేకంగా అలంకరిస్తున్నారు ఆలయంలో ప్రత్యేకంగా పుష్పాలంకరణ పనులు చేపట్టారు ఇక రామచంద్ర పుష్కరిణిలో జరిగే సంగీత సాంస్కృతిక ధార్మిక కార్యక్రమాలకు తెప్పోత్సవాలకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు టిటిడి ఆధ్వర్యంలో తిరుపతిలో జరిగే శ్రీ కోదండ రామస్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రతి భక్తుడు వీక్షించి తరించాలని కోరుతున్నాం ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపమన్నారు ఆ దేవదేవుడు కొలువైన తిరుమలలో భక్తులందరికీ అన్న ప్రసాద వితరణ చేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ఏకకాలంలో నాలుగు వేల మందికి భోజనం అందించే సామర్థ్యం ఉన్న మాతృశ్రీ తరిగొండ వేంగమాంబ అన్న ప్రసాద వితరణ కేంద్రంలో నిత్యం అన్న ప్రసాద వితరణ యజ్ఞం జరుగుతూ ఉంటుంది ప్రతిరోజు తిరుమల తిరుపతితో పాటు నిత్యం లక్ష మందికి తగ్గకుండా అన్న ప్రసాద వితరణ చేస్తోంది టీటీడీ 
ప్రతి భక్తుడు స్వామివారి అన్న ప్రసాదాన్ని స్వీకరించాలని టిటిడి మహాయజ్ఞంలో మీరు భాగస్వాములు కండి కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం కరుణను పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 లేదా ఆన్లైన్ లో టిటిడి వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జీ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం భాగ్యనగరంలోని పలు ఆలయాలు భక్తుల ప్రత్యేక అర్చనలు హోమాలతో ప్రకాశించాయి తిరునిలయంలో ఉగాది పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని కోయిల ఆళ్వార్ తిరుమంజనం నిర్వహించారు అలాగే బేగంపేట హనుమాన్ మందిరంలో విశేష ఆరాధనలు జరిగాయి ఇక తిలక్ నగర్ నల్లపోచమ్మ ఆలయంలో హోమాలు బేగంపేట కట్ట మైసమ్మ సన్నిధిలో కుంకుమార్చనలు ఉప్పుగూడ లలిత త్రిపురసుందరి మందిరంలో శతనామార్చనలు భక్తి రసభరితంగా జరిగాయి ఆ విశేషాల దృశ్య మాలిక మీకోసం హైదరాబాద్ తిరునిలయంలో మంగళవారం ఉదయం కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం విశేషంగా జరిగింది ఏప్రిల్ ఆరో తేదీన ఉగాది సందర్భంగా ఆలయాన్ని పరిమళ భరిత లేపనంతో శుద్ధి చేశారు అలాగే పూజోత్సవాల్లో ఉపయోగించే వస్తువులను శుభ్రం చేశారు ఇటు బేగంపేట్ హనుమాన్ ఆలయంలో స్వామివారికి సింధూర వర్ణ శోభిత సహస్ర నామార్చన ఘనంగా జరిగింది తెల్లవారుజామున సుప్రభాత సేవతో స్వామివారిని మేల్కొల్పి ప్రత్యేక ఆరాధనలు జరిపారు ఇక తిలక్ నగర్ శ్రీ నల్లపోచమ్మ ఆలయంలో మహాకాల శతచండి హోమం శాస్త్రోక్తంగా జరిగింది భక్తులు సామూహికంగా అమ్మవారి స్తోత్ర పారాయణాలు చేస్తూ ఉండగా ఋత్విక్కులు సంప్రదాయబద్దంగా హోమాది కార్యక్రమాలు పూర్ణాహుతి పూర్తి చేశారు బంగారు వర్ణ శోభతో దగదగాయమానంగా మెరిసిపోతున్న నల్లపోచమ్మకు నివేదనలు సమర్పించి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు అలాగే బేగంపేటలోని శ్రీ కట్టమైసమ్మ ఆలయంలో అమ్మవారికి నిమ్మకాయ మాలలు పుష్పహారాలతో ప్రత్యేక అలంకరణలు చేసి కుంకుమార్చనలు నిర్వహించారు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడలోని వివిధ ఆలయాలు ఆధ్యాత్మిక శోభతో కాంతులేనాయి ఫాల్గున మాసాన లోక కళ్యాణాన్ని కోరుతూ శ్రీయాగం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు మల్లేశ్వరునికి అభిషేక సేవలను వేడుకగా జరిపారు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం లోకం సుభిక్షంగా ఉండి ప్రజలు సుఖశాంతులతో వెలసెల్లాలని కాంక్షిస్తూ విజయవాడలో శ్రీయాగం నిర్వహిస్తున్నారు ఫాల్గున మాసాన మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ క్రతువులో భాగంగా శ్రీ లక్ష్మీదేవి అమ్మవారిని కొలువుదీర్చి ప్రత్యేక అర్చనలు చేశారు ఆపై హోమగుండాలను ఏర్పాటు చేసి ఋత్విక్కులు పండితులు మూలమంత్రాలను పఠిస్తూ అగ్నిదేవుని ప్రీత్యర్థం హవిస్సులను సమర్పిస్తూ వేదోక్తంగా హోమాలను నిర్వహించారు భక్తులు మహాలక్ష్మి అమ్మవారిని దర్శించుకుని హోమగుండానికి ప్రదక్షిణలు చేసి ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలాగే విజయవాడ ఆటో నగర్లో కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయం భక్తులతో కలకలలాడింది ప్రాతకాలమే స్వామివారికి ప్రత్యేక అర్చనలు చేసి సకల శోభితంగా అలంకరించారు అష్టోత్తర శతనామార్చనలు చేసి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు అలాగే ఆలయ ఆవరణలో కొలువుదీరిన రామబంటు శ్రీ ఆంజనేయ స్వామికి ఆకు పూజలు చేసి నీరాజనాలు సమర్పించారు భక్తులు జై హనుమాన్ స్మరణలు చేస్తూ పులకించారు ఇక విజయవాడలోని శ్రీ భ్రమరాంబ సమేత మల్లేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శివాభిషేకం కనుల పండువుగా జరిగింది పంచామృతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా గంగాధరుడికి అభిషేక సేవ నిర్వహించారు అనంతరం ప్రత్యేక అలంకరణలో కొలువుదీర్చి ధూపదీప నివేదనలు అందజేశారు నంద్యాలలోని శ్రీ కాళికాంబాదేవి ఆలయంలో అమ్మవారికి అష్టదళ పాద పద్మారాధన సేవ విశేషంగా జరిగింది ప్రతి మంగళవారం అమ్మవారిని రజత పూలతో సేవిస్తే ఆయుర్ ఆరోగ్యాలు సిద్ధిస్తాయని భక్తుల నమ్మకం ఈ సందర్భంగా నిత్య పూజల అనంతరం సంప్రదాయబద్దంగా అష్టదాల పాద పద్మారాధన పూర్తి చేసి నివేదనలు అందజేశారు అలాగే ఉపాలయంలో కొలువుతీరిన శ్రీ చంద్రశేఖర స్వామివారిని పుష్పమాలలతో దివ్యంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు అలాగే నంద్యాలలోని శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయంలో స్వామివారికి పంచామృత అభిషేకం నేత్రపర్వంగా జరిగింది పాలు పెరుగు పండ్ల రసాలతో గణనాథుణ్ణి మంగళకరంగా అభిషేకించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు చిత్తూరు శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి మంగళవార పూజలు మనోహరంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా సింధూర శోభిత పవన సుతుణ్ణి రజత కవచం పుష్పమాలలతో చూడచక్కగా కొలువు తీర్చి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు అలాగే సీతారామ లక్ష్మణులను సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి దూపదీప నివేదనలు అందజేశారు కరీంనగర్లోని పలు ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయాలు మంగళవారం సందర్భంగా విశేష పూజలతో కళకళలాడాయి భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో పవన సుతుణ్ణి మనసారా సేవించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు 
ఇక రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని సుప్రసిద్ధ శైవక్షేత్రం వేములవాడలో పరమేశ్వరుడి అభిషేక సేవ భక్తులను ముగ్ధులను చేసింది ఆ భక్తి దృశ్య మాలిక మీకోసం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం కొండగట్టు శ్రీ హనుమాన్ ఆలయం భక్తులతో కలకలలాడింది పుష్కరిణిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించిన భక్తులు మంగళ ప్రదాయంగా దర్శనమిచ్చిన రామబంటును విశేష అర్చనలతో సేవించి ధూపదీప నివేదనలు అందజేశారు కరీంనగర్ గణేష్ నగర్లోని పురాతన శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో స్వామివారిని రజిత కవచం నాగవల్లి దళాలు వడమాలతో మనోహరంగా అలంకరించి పూజలు నిర్వహించారు అలాగే ఇటు పాత బజార్లోని చిన్న హనుమాన్ మందిరంలో స్వామివారిని సింధూరం తమలపాకులతో కొలువుదీర్చి అష్టోత్తర పూజలు జరిపారు ఇక కరీంనగర్ జిల్లా దుద్దినపల్లిలోని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ముందుగా ఆలయంలో ప్రదక్షిణలు చేసి ఆపై సర్వాంగ శోభితంగా దర్శనమిచ్చిన శ్రీరాముని భక్తుణ్ణి మనసారా సేవించారు వేములవాడ రాజరాజేశ్వర స్వామివారి దేవాలయం భక్త శోభితంగా దర్శనమిచ్చింది ధర్మగుండంలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించిన భక్తజనం రాజరాజేశ్వరుణ్ణి సేవించి అభిషేకాలు నిర్వహించారు అనంతరం కోడి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న హిందూ దేవాలయాలలో అతి పెద్ద వైష్ణవ క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెందింది తిరుమల దివ్యక్షేత్రం శ్రీవారికి జరిగే నిత్య కైంకర్యాలు ఉత్సవాలు ఊరేగింపులు వైఖాన సాగముక్తంగా నిర్వహిస్తారు వైఖాన సాగమాన్ని ప్రపంచానికి అందజేసిన మహానుభావుడు వికనస మహర్షి తిరుమలలోని వైఖాన సాశ్రమ మాధ్వర్యంలో ఉత్తరమాడ వీధిలోని వికనస మహర్షి ఆలయంలో నిత్యం ధూపదీప నైవేద్యాలను నిర్వహిస్తారు ఆ విశేషాలను మీకందిస్తోంది శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ సౌత స్మార్తాదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే వికనసే నమ వైకానస ఆగమ శాస్త్రాన్ని రూపొందించిన శ్రీ వికనస మహర్షి తన శిష్యులైన భృగు అత్రి మరీచి కశ్యప తదితర మహామునుల ద్వారా వైకానస ఆగమ శాస్త్రాన్ని లోకానికి అందించారు వైకానస ఆగమ శాస్త్రం ప్రకారమే తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో సుప్రభాత సేవ నుంచి ఏకాంత సేవ వరకు అలాగే నిత్య కళ్యాణోత్సవం ఇతర ఆర్జిత సేవలు బ్రహ్మోత్సవాలు మొదలు సమస్త ఉత్సవాలను నిర్వహిస్తారు వేదకాలం నుంచి స్వామి సన్నిధిలో వైకానస ఆగమ శాస్త్రాన్ని పాటించడం జరుగుతోంది పరమాత్ముడైన శ్రీ మహావిష్ణువు అనుభూతిని భక్తి మార్గంలో జీవాత్మ స్వయంగా పొందడమే మోక్షం ఐహిక బంధాల నుంచి విముక్తిని పొంది మోక్ష మార్గాన్ని సాధించడానికి కలియుగంలో ఆగమాలు సూచించిన విధంగా విగ్రహారాధన చేయాలని వైకానస ఆగమం చెబుతోంది శ్రీ వికనస మహర్షి కృతయుగం శుక్లనామ సంవత్సరంలో శ్రావణ పౌర్ణమి సోమవారం రోజు శ్రవణా నక్షత్రం సింహలగ్నంలో నైమిసారణ్యంలో అవతరించారు తిరుమలలోని ఉత్తర మాడవీధిలో శ్రీ వికనస మహర్షి సన్నిధి నిలవై ఉంది ప్రతిరోజు మహర్షి సన్నిధిలో అర్చనలు నివేదనలను వికనస మహర్షి వంశీయులు నిర్వహిస్తారు అలాగే ప్రతి శ్రావణ పౌర్ణమి రోజు వికనస మహర్షి అవతారోత్సవాలను రెండు రోజులు ఘనంగా నిర్వహిస్తారు ఈ ఉత్సవాల సమయంలో శ్రీ వికనస మహర్షి మూలమూర్తికి పంచామృతాభిషేకం విశేష నివేదనలు మంగళహారతులు ఉంటాయి అలాగే మహర్షి అవతారోత్సవం రోజు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామివారిని సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ అనంతరం వికనస మహర్షి సన్నిధిలో వేంచింపు చేసి ఆస్థానం నిర్వహిస్తారు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో వికనస మహర్షి ప్రవేశపెట్టిన వైకానస ఆగమోక్తంగా కైంకర్యాలను అర్చక స్వాములు నిర్వహిస్తారు నిత్యం సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ అనంతరం తిరువీధుల్లో విహరించే శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామివారికి వికనస మహర్షి సన్నిధి నుంచి ధూపదీప నివేదనలను కర్పూర హారతులను అందజేస్తారు వివిధ ప్రాంతాల్లో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని ఇప్పుడు కళాని రాజనంలో వీక్షిద్దాం
తిరుమల నాదనీరాజనం వేదికపై మంగళవారం రాత్రి హిందుస్థానీ గిటార్ వాద్య కచేరీ వీణులు విందుగా జరిగింది గ్వాలియర్ కు చెందిన పండిత్ దేవశిస్ చక్రవర్తి గిటార్ పై పలికించిన సంగీత జారి శ్రీవారి భక్తులను సమ్మోహితులను చేసింది ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతిలో పదకవితా పితామహుడు శ్రీ తాళ్లపాక అన్నమాచార్యుల వారి ఐదు వందల పదహారవ వర్ధంతి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టు సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా మూడవ రోజైన మంగళవారం రాత్రి అన్నమాచార్య కళామందిరంలో హైదరాబాద్ కు చెందిన శ్రీమతి టి శ్రీనిధి బృందం కుమారి వి అన్నపూర్ణ మధులిక బృందం ఆలపించిన అన్నమాచార్య సంకీర్తనలు భక్తులను అలరించాయి అలాగే మహతి కళాక్షేత్రంలో అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టుకు చెందిన గురజాడ మధుసూదన్ రావు బృందం ఆలపించిన అన్నమాచార్య సంకీర్తనలు అందరినీ విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు యాభై ఏడు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై ఐదు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పద్దెనిమిది డిగ్రీల సెల్సియస్ గా ఉంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు దీంతో సమాప్తం రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ